ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இந்த வீடியோவில் கிளாஸ் லெவன் சாப்டர் சிக்ஸ் பர்மியூட்டேஷன் அண்ட் காம்பினேஷனில் எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீயில் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஏற்கனவே வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ எக்ஸசைஸ் பார்க்க முன்னாடியே வந்து நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து பார்த்துருப்போம் ஸோ ஜென்ரலாக வந்து பொம்யூட்டேஷன்னா என்ன அப்படின்றது டெஃபினேஷன் மட்டும் வந்து கவர் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இப்போ வந்து பொம்யூட்டேஷன் டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்கலாம் ஸோ என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதெல்லாமே வந்து நம்ம ஒன் பை ஒன் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பொம்யூட்டேஷன் அப்படின்னா இட் இஸ் த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறது இன் டெஃபினட் ஆர்டர் In some cases, ல நம்ம வந்து எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸுமே எடுத்துப்போம் அண்ட் இன் சம் கேசஸில் ஒரு பர்டிகுலர் நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸை மட்டும் எடுத்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டை வந்து நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு இஸ் பொம்யூட்டேஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என் அண்ட் ஆர் ஆர் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க என்னும் ஆரோ வந்து பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் சச் தட் ஆர் இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு என் அண்ட் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஆரோட வேல்யூஸ் வந்து ஜீரோலேருந்து என்னுக்குள்ளே வந்து இருக்கும் தென் நம்பர் ஆஃப் பொம்யூட்டேஷன் ஆஃப் என் டிஸ்டிங்க்ட் திங்ஸ் டேக்கன் ஆர் அட் அ டைம் இஸ் டினோட்டட் பை என் பி ஆர் ஸோ நம்பர் ஆஃப் பொம்யூட்டேஷன் ஆஃப் என் டிஸ்டிங் திங்ஸ் taken r at a time adavadhu repetition not allowed so on the case la vande nam eppadi eduthuvona npr n factorial by n minus r factorial provided r is between 0 and n abindrad da vande condition so first nam paakkuradhu enna na idhu vande theorem 1 n vande book la namalukku kuduthirupanga n and r வந்து பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் அண்ட் ஆரோட வேல்யூ வந்து ஜீரோலேருந்து என் ரேஞ்சில் வந்து இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் பொம்யூட்டேஷன் ஆஃப் என் டிஸ்டிங் திங்ஸ் அதாவது இப்போது நம்ம ஏற்கனவே வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் இங்கே ஃபஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு கவுண்டிங் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் கவுண்டிங் அதிலலாம் வந்து நம்ம படிச்சிருப்போம் மொத்தம் வந்து இப்போ ஃபைவ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து இருக்குது அதிலேருந்து வந்து நம்ம த்ரீ ப்ளேஸஸை மட்டும் வந்து நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வச்சு ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் ஃபைவ் பி த்ரீ அப்படின்னு போட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே ஃபார்முலா மூலயமா வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸும் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு ஆர் வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா வென் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ என்ன ஆகிடும் என் பி ஜீரோ அப்போது என் ஃபேக்டோரியல் பை என் மைனஸ் ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு வந்து வரும் தட் இஸ் என் ஃபேக்டோரியல் பை என் ஃபேக்டோரியல் விச் இஸ் ஒன் ஸோ என் பி ஜீரோ அப்படின்னா வந்து ஒன் தான் வந்து அர்த்தம் அண்ட் ஆரோ என்னும் வந்து ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ன வரும் என் பி என்னு வந்து வரும் அப்போது என் ஃபேக்டோரியல் பை என் மைனஸ் என் த ஹோல் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு வந்து நம்ம எழுதுவோம் விச் இஸ் என் ஃபேக்டோரியல் பை ஜீரோ திஸ் இஸ் ஜீரோ ஃபேக்டோரியல்னு வரும் இப்போ ஜீரோ ஃபேக்டோரியல்னா என்னது ஒன்னுன்னு அர்த்தம் தட் இஸ் என் ஃபேக்டோரியல் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இங்கே வந்து ரெப்பிட்டேஷன் நாட் அலவுட் அப்படின்னும் போது என்பிஆர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் வென் ரெப்பிட்டேஷன் is allowed அப்போ வந்து நம்மளுக்கு என்ன வரும் இங்கே வந்து ரெப்பிட்டேஷன் நாட் அலவுட் அப்படின்னும் போது என் பி ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஃபேக்டோரியல் பை என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியலில் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து ரெப்பிட்டேஷன் இஸ் அலவுட் அப்படின்னு வரும்போது என் ஆர் வந்து நம்மளுக்கு வரும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் நம்ம ஏற்கனவே வந்து இந்த ரோஸ் அப்படின்ற இந்த வேர்டை வச்சு நம்ம வந்து நம்பர் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் அது அது இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் பட் இது அதில் வந்து நம்ம எப்படி எழுதியிருந்தோம் பெர்மியூட்டேஷன் ஆஃப் ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் லெட்டர்ஸ் டேக்கன் ஆல் அட் அ டைம் அதாவது இங்கே ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் லெட்டர்ஸ் வந்து இருக்குது இந்த ஃபோர் லெட்டர்ஸையுமே வந்து நம்ம எடுத்து அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து நம்ம பண்ணுறோம் அதுதான் வந்து பெர்மியூட்டேஷன் ஆஃப் ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் லெட்டர்ஸ் டேக்கன் ஆல் அட் அ டைம் அப்படின்றது அர்த்தம் இப்போது ஸோ இப்போ இதுலேயே வந்து இப்போ இங்கே ரோஸ் அப்படின்ற வேர்டில் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் பெர் பெர்மியூட்டேஷன் ஆஃப் ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் லெட்டர்ஸ் டேக்கன் ஆல் அட் அ டைம் இப்போ ரெப்பிட்டேஷன் இஸ் நாட் அலவுட் அப்படின்ற கேஸில் வந்து நம்ம எப்படி எழுதுவோம் இங்கே வந்து ஃபோர் லெட்டர்ஸ் வந்து இருக்குது அப்போனா ஃபோர் பி 
ஃபோர்னு வந்து நம்மளுக்கு வரும் தட் இஸ் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்றது அர்த்தம் இங்கே எழுதியிருக்கோம்ல என் பி என் அப்படின்னா வந்து என்ன அர்த்தம் என் ஃபேக்டோரியல் அதே தான் வந்து ஃபோர் பி ஃபோர் தட் இஸ் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் அப்போது ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வேஸில் வந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணலாம் இந்த ஃபோர் லெட்டர்ஸை இங்கேயே வந்து வென் ரெப்பிட்டிஷன் இது வந்து நாட் அலவுட்கு அண்ட் இங்கே வந்து வென் ரெப்பிட்டிஷன் இஸ் அலவுடு ஸோ ரெப்பிட்டிஷன் இஸ் அலவுடு அப்படின்னா அப்போ என்ன ஆகும் ஒரு ஒரு பிளேஸ்லேயுமே வந்து ஃபோர் பிளேசஸ் இருக்குது அப்போ ஃபோர் பிளேசஸ்லேயுமே வந்து நம்மளுக்கு ரிப்பீட் ஆகிட்டே வந்து இருக்கும் ஸோ அப்போது இந்த ஃபோர் பிளேசஸ் இருக்குது அப்போ இந்த ஃபோர் பிளேசஸ்லேயுமே ஃபோர் ஃபோர் லெட்டர்ஸும் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ இங்கேயும் ஃபோர் வரும் இங்கேயும் ஃபோர் லெட்டர்ஸ் வரலாம் இங்கே இந்த இடத்துல வந்த லெட்டரே இங்கேயும் ரிப்பீட் ஆகலாம் அப்போ இங்கேயும் ஃபோர் ஃபோர் அண்ட் ஃபோர் அப்போனா என்ன அர்த்தம் ஃபோர் டு த பவர் ஃபோர் அப்படின்னு வந்து அர்த்தம் தட் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இப்போ அதே மாதிரியே வந்து நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிளும் வந்து அந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்துருப்போம் நம்பர் அப்படின்ற அந்த வேர்டை வச்சு நம்ம வந்து எனி இதில் வந்து சிக்ஸ் லெட்டர் வேர்ட் இந்த சிக்ஸ் லெட்டர் வேர்டில் இருந்து நம்ம த்ரீ லெட்டராக வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் வித் ஆர் வித் அவுட் மீனிங் எப்படி இருந்தாலுமே பரவாயில்ல ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன வரும் த்ரீ பிளேசஸில் இந்த சிக்ஸ் லெட்டர்ஸில் இருந்து நம்ம எப்படி வேணாலுமே வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம இங்கே என்ன பண்ணோம் இங்கே வந்து சிக்ஸ் இங்கே வந்து ஃபைவ் அண்ட் இங்கே ஃபோர் அப்படின்றது வந்து நம்ம போட்டிருப்போம் இது இந்த இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் வந்து நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அது வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் அதை டீட்டெயிலாக வந்து அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் இன்ட்ரடக்ஷனுமே வந்து பாருங்கள் பிரின்சிபல் ஆஃப் கவுண்டிங் இது ரெண்டுமே பார்த்துட்டு அப்புறமா இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக வந்து புரியும் ஸோ இப்போ இந்த நம்பர் வந்து சிக்ஸ் லெட்டர் வேர்டு இதிலேருந்து வந்து நம்ம த்ரீ லெட்டர் வேர்டு வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அவங்க வந்து வித் ஆர் வித் அவுட் மீனிங் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பெர்மியூட்டேஷனில் எழுதணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன படித்தோம் நம்ம பெர்மியூட்டேஷன் ஆஃப் சிக்ஸ் லெட்டர் வேர்ட் டேக்கன் த்ரீ அட் அ டைம் அதாவது சிக்ஸ் லெட்டர் வேர்ட்லேருந்து த்ரீ அட் அ டைம் வெறுமையே த்ரீ மட்டும்தான் வந்து த்ரீ லெட்டர்ஸ் மட்டும்தான் வந்து எடுக்கிறோம் ஒரு ஒரு அரேஞ்ச்மெண்டில் அப்படின்றது தான் அர்த்தம் ஸோ அப்படி எப்படி எழுதுவோம்னா என் பி ஆர் வந்து சிக்ஸ் பி த்ரீ அப்படின்னு வந்து வரும் ஸோ அப்போது இதில் வந்து ஃபார்முலாவில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ வந்து ஃபார்முலா வந்து என்னது என் ஃபேக்டோரியல் பை என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்றது தான் ஸோ அப்போ சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் பை சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஃபேக்டோரியல் அப்போ சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல்னு நம்ம எழுதலாம் ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இது நம்ம ஃபேக்டோரியல் நம்ம பார்க்கும் போதே வந்து இது டீட்டெயிலாக வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் அண்ட் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ஸோ த்ரீ ஃபேக்டோரியல் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் கேன்சல் ஆகிடும் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் ஸோ தேர்ட்டி இன்ட்டு ஃபோர் தட் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி வந்து நம்மளுக்கு வரும் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி வேஸில் வந்து நம்ம இந்த சிக்ஸ் லெட்டர் வேர்ட் நம்பரில் இருந்து த்ரீ லெட்டர்ஸ் வந்து எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் வந்து மீனிங் ஸோ இங்கே நம்பர் அப்படின்ற இந்த வேர்டில் வந்து எந்த லெட்டருமே வந்து நம்மளுக்கு ரிப்பீட் ஆகலை ஸோ வந்து நம்ம அப்படியே வந்து சால்வ் பண்ணிட்டோம் இப்போது நான் இன்னொரு வேர்ட் வந்து எடுத்துக்கிறேன் சே அலஹாபாத் ஸோ இங்கே வந்து பார்க்கும் போது நம்மளுக்கு எத்தனை வந்து ஏஸ் ஏ இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அப்போனா தேர் இஸ் ஃபோர் ஏஸ் அண்ட் ஒன் டூ அண்ட் டூ எல் டூ எல் லெட்டர்ஸ் வந்து இருக்குது மற்ற லெட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஹெச் பி அண்ட் டி ஸோ மொத்தம் இந்த வேர்ட் அலகாபாத்தில் எத்தனை லெட்டர்ஸ் டோட்டலாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும் போது நம்மளுக்கு இங்கே நயன் லெட்டர்ஸ் வந்து இருக்குது இதில் ஃபோர் ஏ லெட்டரும் டூ எல் லெட்டர்ஸும் மட்டும் ரிப்பீட் ஆகுது ஸோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பெர்மியூட்டேஷனில் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா தட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் நயன் ஃபேக்டோரியல் பை இங்கே இந்த ஃபோர் ஏ வந்து இருக்குல்ல அது வந்து ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு டூ ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு வந்து நம்ம எழுதுவோம் இங்கே எத்தனை லெட்டர்ஸ் ரிப்பீட் ஆகுத
ஸோ இதுதான் வந்து இப்போ இதை சால்வ் பண்ணும் போது தான் நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அண்ட் தட் அது தான் வந்து நம்பர் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஏன்னா ஏன் வந்து இங்கே இந்த ஃபோர் ஃபேக்டோரியலும் டூ ஃபேக்டோரியலும் நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இதெல்லாம் ரிப்பீட் ஆகுது அதாவது இந்த லெட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபோர் ஃபோர் ஏஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இது வந்து ரிப்பிட்டேஷன் அதனால் இங்கே வந்து ஃபோரை வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இங்கே டூ எல் லெட்டர்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அதனால் அதையுமே வந்து இங்கே நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் ஸோ இதுக்கு தான் வந்து அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த நம்பர் ஆஃப் பொம்யூட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் என் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வேர் பி ஒன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் ஆஃப் ஒன் கைண்ட் P2 objects are of second kind and PK objects are of the kth kind அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க and rest if or different kinds and மீதி இருக்கிற லெட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் லெட்டர்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் திங்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எது வேணாலுமே வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ இதை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என் ஃபேக்டோரியல் பை பி ஒன் ஃபேக்டோரியல் பி டூ ஃபேக்டோரியல் இன்டு பி கே ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த தீரமுக்கான டெஃபினிஷன் ஸோ இந்த தேரம்கான எக்ஸாம்பிளாக தான் வந்து நான் இங்கே இந்த அலகாபாதை வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் இதே வந்து ஒன்றே ஒன்று மட்டும் ஆஃப் சேம் கைண்ட் அதாவது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இது இதுவும் புக்லேயே வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ரூட் அப்படின்ற இந்த வேர்டு வந்து இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து பார்க்கும் போது ஓ மட்டும் வந்து நம்மளுக்கு டூ லெட்டர்ஸ் வந்து இருக்குது அதாவது டூ டைம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து மொத்த எத்தனை லெட்டர் வேர்டு ஃபோர் லெட்டர்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ நம்பர் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும் போது நம்ம எப்படி எழுதுவோம் என் ஃபேக்டோரியல் பை இங்கே வந்து எத்தனை ரிப்பீட் ஆகுது அதாவது எத்தனை சேம் லெட்டர்ஸ் வந்து இருக்கு டூ இருக்குது அப்போனா டூ ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு வந்து எழுதலாம் அப்போனா இங்கே வந்து என்ன எழுதணும் பி ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு வந்து எழுதணும் ஸோ அப்போது இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் போது மொத்தம் ஃபோர் லெட்டர்ஸ் ஸோ ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் எத்தனை லெட்டர்ஸ் வந்து ஆஃப் சேம் கைண்ட் ஒரே ஒரு செட்டு தான் சேம் கைண்டில் இருக்குது அப்போனா பி ஃபேக்டோரியல் பி ஃபேக்டோரியல்னா டூ ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு வந்து நம்ம எழுதலாம் So 4 into 3 into 2 factorial by 2 factorial. So this is 12 different ways la nam and the root abindra and the word avand we can arrange. So this is the permutation la nam detailed avand the path adhu. So next video la nam 6.3 exercise la irukkara sums ella me avand solve panna start panna. The video pitsunda like share subscribe panna. Thank you.